A toutes les unités qui patrouillent dans le secteur de la rue du Moulin, on me signale une petite vieille qui vient de se faire vilipender et attaquer à l'arme blanche par une bande de jeunes skinheads. Euh, ok, central, on est dans le coin, on arrive. Tous les coups, ils ont fait usage de la force, les gars. Ok, maniez-vous, les gars, les suspects sont encore sur place. Euh, ah ouais, ouais, mais il faut qu'on s'arrête de faire le plein, là. la bagnole est presque à sec. Ah, oui, 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 il faut qu'on fasse le plein, là. Ouais, on y retourne, là. Vas-y, viens, remets-nous. En direct des studios de Speech TV, voici l'émission que vous attendez tous. Les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Salut Nostalgic Waouh Dites donc, avec tout ce qui se passe de nos jours, vaut mieux pas trop s'aventurer dans les rues de la ville. Hein. Eh, c'est devenu un véritable coupe-gorge avec tous ces punks et ces loups qui rôdent. Hein. Eh, bien sûr, il n'y a jamais un flic à l'horizon pour vous venir en aide, je vous jure. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je garde toujours avec moi mon copain, le Glock. Non mais dans quel monde vit-on hein On se croirait presque revenu dans les années 80-90 avec tous ces beats up d'arcade qui étaient légion et où il était question de faire justice soi-même. Oui, cette époque où l'on défonçait à tour de bras, ou de doigts, hein, devrais-je dire, euh, des hordes de skinheads complètement enchaînés. Euh, complètement déchaînés tu veux dire Oui, euh, complètement enchaînés et surtout déchaînés. Hein. D'ailleurs moi, ça me rappelle un jeu emblématique de Sega sorti sur Mega Drive, Black Knuckle Furious Iron Fist, que vous connaissez tous j'imagine. Ah oh, mais si, si, mais vous connaissez forcément. Attendez, si je vous montre l'écran de la version américaine et européenne. Eh ben voilà, Beck Knuckle n'est autre que le titre japonais original de Streets of Rage, les rues de la rage. Bon les gars, ça vous dit qu'on aille mettre un peu d'or dans les rues Parfait, alors bombez le torse, rentrez le ventre et place à l'action. Ça va chauffer ce verre, ya yeah Oh merde, putain, mais t'es con là, on a ouais, 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 merde, je, 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 je voulais faire euh, l'effet euh, transition mais caméra là. Couleur, type, oui, oui, possible, bon, bah, bah, désolé, oui, bah, ça va, ça va, ça va, ça va. Euh, alors, Streets of Rage est l'œuvre de Noriyoshi Oba qui commence à travailler avec Sega dès 1987 sur des jeux de la Master System, puis sur la Mega Drive au début des années 90. L'un de ses premiers titres majeurs pour la Mega Drive fut Revenge of Shinobi, sorti au Japon dès 1989. Peu de temps après, Oba décida de frapper fort, c'est le cas de le dire, en réalisant Streets of Rage avec une petite équipe de Sega. Hiroshi Momota à la programmation, Noriyoshi Oba lui-même et Hiroaki Shino au design et au visuel du jeu, sans oublier l'incontournable. Yuzo Koshiro, compositeur qu'on avait aussi évoqué dans les vidéos sur Asaga Shinobi et l'épisode sur Actraiser. Et oui, impossible de dissocier Streets of Rage de la fabuleuse bande-son électro-techno de Yuzo Koshiro avec des influences des musiques urbaines américaines de type R&B, rythmique breakbeat et hip-hop afro-américain. Koshiro s'inspirera de tous ses styles, mélangera tout ça dans son grand saladier musical et hop, l'OST Techno House de Streets of Rage deviendra une musique culte de l'histoire des jeux vidéo rien que ça. Bah c'est quand même surprenant lorsqu'on sait que ces styles de musique n'étaient pas encore populaires au Japon au début des années 90, ce qui prouve que Koshiro souhaitait avant tout viser le public occidental avec ses compositions rythmiques en diablé. Alors mine de rien, cette musique c'est quand même un sacré exploit technique pour une Mega Drive en 1991. Hein. Alors Koshiro sortira trois albums pour les trois épisodes de la série Street of Rage dès 91 et il ressortira ensuite un nouvel album Street of Rage Perfect Soundtrack édité chez Wire Records en 2017 avec un nouveau mix et des... Bonsoir monsieur, police nationale. Les voisins se sont plaints que vous faisiez beaucoup trop de bruit, alors veuillez baisser le volume sonore de votre musique s'il vous plaît. Euh, bon, alors revenons-en au jeu. Ah bah enfin, il était temps. Alors, euh, la réalisation est superbe, les sprites sont d'assez grande taille, l'animation est impeccable et les décors de la ville superbement conçus. Euh, les sons sont très réussis avec des cris digitalisés et tout le tremblement. C'est bien simple, on croirait voir l'un de ces beats up d'arcade qui pullulait à la fin des années 80 dans les bars et les restaurants, sauf que cette fois-ci, on pouvait enfin jouer à ce genre de jeu sur une console tranquillos dans son salon. Ah, c'est beau le progrès, hein. Et d'ailleurs, faut savoir que les programmeurs auraient utilisé le moteur graphique de Golden Axe, qui était sorti quelques années avant, sur la Mega Drive. Alors, niveau scénario, bah, c'est pas du Michel Audiard, c'est sûr, hein. D'ailleurs, dans les beat them up, ça vole rarement assez haut, hein. En gros, toute l'histoire se passe dans une ville moderne qui est tombée aux mains d'un puissant syndicat du crime qui fait régner la terreur dans les rues de la cité, gouverné par le mystérieux Monsieur X. Bonjour, je m'appelle Monsieur X, je suis fâché avec mon coiffeur, je déteste les flics et j'aime le pinard. Bonjour Monsieur X Alors, pour mettre fin aux agissements des criminels, trois ex-officiers de police décident de quitter leur rang pour combattre les criminels dans la rue, mano à mano. Yes, yeah, ça c'est la police comme j'aime, hein. Les trois flics sont Adam Hunter, un ancien boxeur, Axel Stone, un spécialiste des arts martiaux, et Blaise Fielding de la judoka, et apparemment fan de Lambada, l'inévitable sex symbole en mini-jupe qu'on voyait souvent dans les beat'em up des années 80-90, histoire d'attirer un public mâle. <rire> N'est-ce pas, messieurs 
euh, c'était quoi ça euh, hum, Bref, euh, j'aime bien comment le jeu tente de nous faire croire que ce sont des flics. Euh, je sais bien qu'on est dans un jeu vidéo japonais des années 90, euh, mais franchement, eh, vous avez déjà vu des policiers avec un look pareil Euh, excusez-moi monsieur, mais vous pouvez pas stationner ici. Ah oh, mais putain, mais faites pas chier, j'allais juste chercher mon pain à la boulangerie là. Ah oui, ce sont des ex-policiers, d'accord, ok, excusez-moi, mais putain, imaginez si on avait les mêmes chez nous. <rire> ok, vous voulez de la baston Putain, mais vous allez en avoir Ya yeah ah oh, putain cette ruine euh, Alors euh, dès le début du jeu vous pouvez choisir le mode 1 ou 2 joueurs en coop Vous avez possibilité de régler l'ordre des boutons de la manette dans les options de jeu Vous pouvez aussi choisir le niveau de difficulté du jeu, yeezy, normal ou hard Ensuite choisissez bien votre combattant Blaze est la plus rapide, Adam est plus costaud mais aussi le plus lent Axel est un bon compromis entre les deux Vous avez donc les traditionnels coups normaux et un pouvoir spécial Celui d'appeler les flics Oui oui c'est un pouvoir mais qu'est-ce que vous foutez là vous, voulez, vous allez pas intervenir Ouais bien ce qui se passe Ah non non non, non j'utilise mon pouvoir spécial pour stopper ces malfrats là. J'ai appelé les flics. Bah ouais, et pourquoi ils sont toujours pas là ces cons-là Bah ils sont pris dans les bouchons, c'est 17h, sortie de bureau, heure de pointe, etc. Et ouais, j'y peux rien moi. Hein. Ouais, ça c'est sûrement l'un des aspects les plus connus de Streets of Rage, hein. je vais pas refaire la blague bien connue, hein, mais je suis sûr que tout le monde s'est planté de bouton la première fois en jouant au jeu, et a appuyé sur celui qui fait venir les flics qui tirent des bombes incendiaires au bazooka sur la foule. Totalement à l'aveuglette d'ailleurs, hein. putain quand je pense qu'on se plaint des CRS dans les manips chez nous en France... <rire> Au niveau des coups, faites votre choix, messieurs dames Vous allez claquer le beignet d'une horde de kidam patibulaires Qu'ils ont dans la tessie des années 9-0, man, yo, les comme et les meufs Au programme des festivités, coup de poing, coup de pied, coup de tête, coup de genou, coup de pied sauté, uppercut, prise de catch, etc. Alors le jeu proposerait pas moins de 40 coups différents. Ça, c'est un jeu qui met les pieds où il veut et c'est surtout dans la gueule, comme dirait Chuck Norris. Oh, t'arrêtes de me baver sur les rouleaux, tu vas repartir avec la vie dans une Tupperware. Après, vous savez, faut pas oublier que Capcom avait méga cartonné avec son hit d'arcade Final Fight en 89, et c'est pourquoi Sega décida de contre-attaquer avec Street of Rage en reprenant beaucoup d'éléments de gameplay de Final Fight. Par exemple, vous avez aussi la possibilité de récupérer des armes à la main, comme des couteaux, des barres de fer, des bouteilles de verre, etc. Et d'ailleurs, ça n'aura échappé à personne, mais tout le monde aura remarqué à l'époque la ressemblance entre Cody de Final Fight et Axel de Street of Rage. Hein, donc Bon, si c'est pas une preuve, ça... Si vous jouez à deux, là aussi, comme dans Final Fight ou des jeux comme Double Dragon, vous avez la possibilité de vous taper dessus. Mais bah, vous êtes potes, donc, donc un, bon, un coup de poing amical dans la gueule, c'est pas grave, non D'ailleurs, si vous jouez avec Axel et Blaze, par exemple, attention aux disputes de couple, parce que les assiettes vont voler. Eh, hein. hey, euh, arrête de me prendre la tête, là ah là là, cette nana me rendra fou Allez chérie, viens par là quand on se réconcilie. <rire> Au niveau des ennemis, ça reste assez classique, je vais pas tout détailler. Hein. Les punks typiquement années 80, les dominatrices Sadomaso avec un fouet, les loubars, les pyromanes, et évidemment les éternels boss de fin de niveau, et notamment l'enfoiré du niveau 2 avec ses putains de griffes à la Freddy Krueger. Et enfin, il y aura le combat final contre Mr. X, où deux fins de jeu sont possibles. Le boss va vous demander de le rejoindre, si vous dites oui mais Claude dit non, ça sera la mauvaise fin, et si vous dites non tous les deux, vous devrez l'affronter, et ce sera la bonne fin. Ah, c'est sympa, ça relance un un peu la durée de vie du jeu. Là, je trouve ça cool. Enfin, pour finir, faut se souvenir qu'on peut aussi progresser grâce à des power-up dans des éléments du décor qu'on peut péter à la main. Vous avez même la possibilité de récupérer un appel supplémentaire aux flics. <rire> à ce sujet, j'adore comment les flics peuvent débarquer n'importe où dans le jeu en moins de deux secondes. Même sur le bateau, c'est génial, en plein milieu de l'océan. Et sérieux, ils ont fait comment pour arriver jusque-là avec leur bagnole Et Par contre, au dernier niveau, ils ont dû aller prendre l'apéro parce qu'il n'y a plus personne. Hein. Et génial le jeu sera porté sur borne d'arcade Mega Play de Sega en 91, sur Game Gear en 92, sur un Master System en 93 dans une version PAL uniquement sortie en Europe. Dans les années 2000, le jeu ressortira sur PC, Nintendo 3DS, iOS et à travers des compilations comme Street of Rage Collection ou Sega Genesis Classic sur PC, Xbox One, Switch et PS4 en 2018. En fouillant un peu sur internet, on peut même tomber sur des projets de suite abandonnés, mais pourtant officiels. Le fameux Street of Rage 4 prévu courant 2019 et un remake réalisé par des fans sur PC. Et évidemment, deux suites monumentales à ne surtout pas manquer, Street of Rage 2 et 3. Street of Rage, quel classique, hein, probablement l'une des séries de beat'em up les plus emblématiques des années 80 et 90 avec les Double Dragons et les Final Fight. Bon après faut quand même reconnaître que ces jeux étaient très souvent ultra linéaires et hyper répétitifs, toujours à même variété d'ennemis, de décors, etc. Heureusement les commandes sont agréables à prendre en main et l'action est très prenante. Pour un jeu de Mega Drive en 91, c'est vraiment superbe, sans compter la bande son top classe de Yuzo Koshiro. Voilà les nostalgiques, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode sur Street of Rage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager parce qu'on en a vraiment besoin. En attendant je vais continuer de nettoyer les rues de la ville et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure du paddle. Ciao les nostalgiques